different societies have a different way of naming those parts. Uh, Jung, of course, based much of his work on that term. Sì, eh, ogni società ha un modo diverso di descrivere questi schemi. Jung, per esempio, ha basato molto il suo lavoro eh, su questi schemi. Jung, il, uh, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. It's one of the most important basics of Jung is, in fact, the same pattern. Sì, eh, eh, la base proprio della, dei suoi più importanti lavori comunque sono questi stessi schemi. Uh, you know, separation and synthesis of the psychic opposites in alchemy, we call it. Jung's term for it was Mysterium Conjunctionis, the separation and synthesis of psychic opposites in alchemy. Sì, la definizione di Jung era questa. Eh, Separation, 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 Germans could follow and he did a wonderful job. Sì, Jung conosceva questo e ha trovato un modo di spiegarlo in, uh, in termini che fossero comprensibili per i tedeschi allora. The main comprehensible in writing and experience, of course, is two different things. Sì, ma uh, che una cosa sia comprensibile scritta e poi comprensibile a livello di esperienza sono due cose diverse. Yeah, so we'll get some uh, direct experience uh, today. Okay. Eh, avremo oggi un'esperienza una diretta di questo. Delle esperienze dirette, sono esperienze. Delle esperienze dirette. Una domanda. Leggendo i vari autobus, sotto Gesù c'è scritto parla, parla con gli orisciati. Però, come mai sono ripetuti sotto diversi autobus, diversi orisciati? Possiamo voce sotto Gesù, se vuoi dire, non sono parlati. Well, because Ezio, for example, could speak in a restaurant and he could also speak uh, to a tree on his own. He could also speak during sex and that would be the three different adults. Sì, eh, come Ezio, per esempio, che può parlare in un ristorante così come può parlare a un albero, così come può parlare mentre fa sesso. Uh, they're less likely to speak through some modules than others. Any Orisha could speak through any Odul, but less likely to speak through any. Sì, un Orisha potrebbe parlare con qualsiasi Odul, ma c'è meno probabilità che lo faccia con certi Odul. Ma il linguaggio cambia secondo me, Odul? Does the language change? Between one Odul and the other one? Well, the energy through which our Orisha is speaking, of course, will be very different. Sì, ovviamente l'energia dell'Orisha che parla con quello Du cambia. Si è data la modalità dello Du. E quindi cambia anche le caratteristiche. So, so the characteristics change. Well, um, okay, so the question what is an Orisha? Okay, la domanda, cos'è un Orisha? So, in the Nigerian shamanism, it is a divinity. Sì, nel uh, shamanesimo nigeriano è una divinità. And they like to have dances where they're possessed by the divinity and dance in a totally different way with each Orisha. E a loro piace avere eh, i, i ballerini, cioè che si veste, travestono proprio e vengono eh, posseduti da questo Orisha e sono tutte queste danze. Eliti. They're also the same energies as the Greek gods or the gods of Valhalla. E eh, la stessa energia sono eh, dei greci di Valhalla. Uh, in fact, if you do um, work like constellation work without Orishas, it won't work. Poi quando si fanno dei lavori di tipo eh, con le costellazioni, se non si lavora con gli Orishas, cioè non può funzionare because you're not recovering the guardian force of the person. Perché non stai eh, recuperando eh, 
la forza guardiana di quella persona. So uh, Helig uh, removed the guardian forces because he was Catholic. Hellinger, Hellinger, um, Hellinger, Hellinger. He removed what makes it work and then sold it to the world. Sì, eh, lui ehm, l'ha fatto funzionare, l'ha venduto poi al mondo. You take out the guardian forces, you, you've taken away the what you need to make a change. Ma se rimuove eh, questa forza guardiana, rimuovi ciò che è necessario per far sì che funzioni. Uh, but, well, a good Catholic is likely to do that. Sì, ma un buon cattolico è probabile che si comporti così. Well, he could have used saints, I guess, but then it would seem too Catholic. Sì, avrebbe potuto utilizzare dei santi, ma quello l'avrebbe reso troppo cattolico. No, eh, Elinger usa anche gli archetipi della Bibbia, ti può fidare una persona di Grembo di Abramo, the, per esempio. So, Bible figures like uh, Abraham. Ha ripulito le costellazioni di tutta la parte, yeah, l'Elinger yeah, sciamanica. E la, condita, e la condita con i gradini della Bibbia. Well, you have to use a book with a little more honoring of female forces, or more explicit honoring of female forces. Si dovresti utilizzare un libro con che rende onore a delle forze femminili in modo più esplicito. You could not use a King James translation. Poi non si potrebbe utilizzare una traduzione della Bibbia come quella di, del eh, re eh, James. Because, yeah, because some words which are feminine plural for divinity get translated as Lord God and people think that's masculine. Perché alcune, eh, alcune parole che sono eh, delle divinità femminili nel plurale vengono tradotte come eh, come Dio, il Signore Dio. Um, however, um, that's not very dynamic archetypes like using Abraham, for example. Per questi non sono degli archetipi molto dinamici come quello di utilizzare Abramo, per esempio. I, I saw this example of how great was Abraham's faith on Australian television. Io ho visto eh, sulla televisione australiana che parlava proprio di come eh, grande fosse la fede di Abramo. And this was on Sunday afternoon for children. E questo era un pomeriggio di domenica e un programma per bambini. And if this was meant to be black humor, it would, would be an act of genius, but it was actually meant to be teaching for children. E se l'idea fosse quella di un, un qualcosa di eh, di comico, commedia eh, ironica, proprio sarcastica, sarebbe stata una cosa geniale, ma invece eh, l'intenzione era proprio quella, per davvero. So, the show, Abraham and his son with all these sticks on his back, walking up the mountain. Qui c'era Abramo con il suo figlio e tutti questi... What do you mean by sticks? Um, wood to make a fire. Ah, e con tutta questa legna che si portava addosso, no? And the child carrying the sticks to make the fire says, Daddy, where is the animal we are going to sacrifice today? In this nice sweet voice. E c'era questo bambino che, rivolgendosi al padre con la legna che si portava alla spalla, diceva, eh, Papà, qual è, qual è, quale animale prenderemo oggi per uh, il sacrificio? Because the son is carrying the sticks for burning this animal yeah. after the death. E il bambino portava con sé questa legna proprio per il sacrificio dell'animale. Dell per bruciare l'animale dopo sacrificio. Sì. And Abraham says, well, actually, my son is you that I'm going to sacrifice. E Abraham l'ha guardato e ha detto, eh, figlio mio, guarda che sei, sei, sei tu quello che...